அனைவருக்கும் வணக்கம் இனி நாம் இந்த பகுதியில் மூன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆடிப்பெருக்கான எண்ணிக்கை மாலை ஆறு டு ஏழு இந்த டைமில் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த தாந்திரிகத்தை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வீட்டில் பணப்புழக்கம் அதிகமாகும் மேலும் இன்றைக்கி பெருமாளுக்கு உகந்த தினம் அப்படின்றதுனால இந்த தாந்திரிகத்தை நீங்கள் இன்றைக்கே பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதுவும் சனிக்கிழமையில் வர ஆடிப்பெருக்கில் இது ரொம்பவே அதிர்ஷ்டமான நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போது இந்த தாந்திரிகத்தை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்மளுடைய வசியம் சர்வலோகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த தாந்திரிகத்தை செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மஞ்சள் நிற துணி இந்த துணியை இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக இது கூட பயன்படுறது நம்மளுக்கு பச்சை கற்பூரம் பச்சை கற்பூரத்தை பற்றி நம்ம பல பதிவுகளில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போது இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பச்சை கற்பூரத்தை ஒரு பேப்பரில் மடித்து பணப்புழுக்கம் அதிகம் உள்ள இடங்களான டெய்லி நாம் பயன்படுத்தும் பர்ஸில் பீரோவில் மற்றும் பணப்பெட்டி போன்ற இடங்களில் வைக்கும் போது பணம் குறையாமல் அதிகமாக வந்து சேரும் மேலும் சாமி வைத்திருக்கும் பூஜை அறையில் பச்சை கற்பூரத்தை வச்சா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதிகரிக்கும் பொதுவாக நிறைய பேர் நிம்மதி எந்த இடத்துல கிடைக்கிதோ எந்த இடத்துக்கு போனால் மன அமைதி கிடைக்கிதோ அந்த இடத்திற்கு போகும்போது அதிகமான பணத்தை செலவிடுவாங்க சப்போஸ் சில பேருக்கு கோயிலுக்கு போனால் சில மன நிம்மதி கிடைக்கும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க காணிக்கையாக கொடுப்பாங்க சில பேர் யோகா பண்ணுற இடத்துக்கு போனால் மன அமைதி கிடைக்கும் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அதுக்காக செலவிடுவாங்க எந்த இடத்துல நிம்மதி கிடைக்கிதோ அந்த இடத்துக்காக அவங்க செலவிடுவாங்க நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கோ அங்கே தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும் மேலும் பச்சை கற்பூரத்தை நீங்கள் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதனால தான் கோவில்களில் பச்சை கற்பூரத்தை பயன்படுறத நாம் பார்த்துருப்போம் பச்சை கற்பூரத்திற்கு செல்வத்தை ஈர்க்கும் தன்மை அதிக அளவில் இருக்குது சாதாரணமாக பச்சை கற்பூரத்தை பாறை மீது தடவனா அந்த பாறையில் விரிசல் உண்டாகும் ஆனால் திருப்பதி பெருமாளோட திருமேனியில் வருஷம் முழுவதும் பச்சை கற்பூரத்தை தடவப்பட்டு வருது ஆனால் சிலா தோரணம் என்ற அந்த பாறை மீதும் திருப்பதி பெருமாள் திருமேனியின் மீதும் தடவனா மட்டும்தான் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படலை அதனால தான் திருப்பதியில் அதிகமான பணம் குவிஞ்சிட்டு வருது இப்போது இந்த தாந்திரிகத்தை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு மஞ்சள் துணியில் பச்சை கற்பூரத்தை இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க ஒரு மூன்றுலேருந்து ஒரு அஞ்சுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் நான் மூன்று எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி போட்டு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதை மடிச்சுக்குங்க மச்சிட்டு ஒரு மஞ்சள் நிற கயிறால் இந்த மாதிரி மஞ்சள் நிற கயிறால் இதை கட்டிடணும் இப்படி கட்டிட்டு இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா குபேர மூலையில் வச்சு தீபம் காண்பித்து வழிபட்டு வந்தால் வீட்டில் எப்பொழுதும் செல்வம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மேலும் வீண் செலவுகள் குறைந்து பணப்பெட்டியில் பணம் மலமளவென பெருகுவதை நீங்களே உங்களுடைய கண் கூட பார்க்கலாம் மேலும் இந்த தாந்திரிகத்தை இன்றே ஆடிப்பெருக்கான இன்று சனிக்கிழமை அணிக்கு இதை பண்ணுறது ரொம்பவே விசேஷம் அதனால் இதை மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு செல்வ வளம் பெருகும் செல்வம் அதிகமாக உண்டாகும் இந்த தாந்திரிகம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த தாந்திரிகத்தில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் நம்மளோட சேனல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் ஆவிகளுடன் பேசும் கலையை ஒரு மணி நேரத்தில் கற்க டபிள்யூ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று பார்க்கவும் மேலும் எங்களை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள செவன் என்ற நம்பருக்கு அழைக்கவும் நன்றி